असलमकुम सबाई के तानभिर एके किंगो पलि तो एक जिन प्राय भाबा तुलते हे अपन मैसेजेस और इमेलगुलो रिसेंटलीगुलो पासी सेगल अने परिचय गोपन रेखे तरह प्रब्लेमगुलो बोलते हैं जो भैया एरक विभिन्न रकम समस्या सात जर्जरित आसि विभिन्न रकम गुणार क्या दिन कर सर आसब व आल्ला तला से क्यों माफ चाब अने के आसले परिचय दिए दीचन बोलते हैं हाँ यूज टू छम यह जिसगते किरण परिसिति मध्य तरा अलरेडी आसें सर आसते क्यों पारबें शुरूा करा जाए अने के बोलते हैं भाई हमारे दोआा करबें आल्ला तला मन हमार मानी गुना माफ करबें क्योंकि अपनी दोआा कर लेकिन सुनबे तो सर्वसाकल्य सवार ऊपर एक कमन एक्सप्लेंेशन देवा उचित सबा के एक हेल्प करा उचित सब शुरार पर हमारा खराब लागे बट हमें आसले एत ज्ञानी ना जो अपन सवार समस्या समाधान खूब सुंदर दीते बाट एक भिडियो हमारे आसचे जेटर माध्यम आई थिंक अपना अने परिष्कार जाबन क्यों शुरूता होते मैं क्षमा चावार जो फेज से शुरू करार्ज मन कर सब ही एक कमन नलेज ना दरकार तो से एक छोट भिडियो आपनों से देखो निजे को रिमाइंडार दिखे और अपन को से रिमाइंडार देर चेषा करब सो ले स्टार्ट There's the artificial kind of seeking forgiveness, astaghfirullah, 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 which for some people is so artificial like Ali radiallahu anhu saw somebody doing it and said to him your istighfar needs istighfar because that's just it's just rolling off your tongue. It is very common on occasion just mani astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hoy na ashol onik shomay. There are some things that keep you and me from seeking Allah's forgiveness. It has to do with expectation. Some people deep in their mind have internalized that i have done way too much messed up stuff allah probably doesn't like me very much some people even go as far as to say i've heard them say allah hates me eta khub common hoye jay amader moddhei amar apnar moddhei jara ei murte bidite ekjekur dekhchen bujhte parthechen oneke shethe byapar ta related je mone hoy allah taala amake ashole bhaloi bashe na amar dua kobul hocche na ami ja kortechi ami khubi gunagar hoye gechi ekhon amar porichaner kono way nai खूब मनोज दिए देखें अवशेष पर्त देखें खूब ही मिनिंगफुल किस बेपार आल्लाह डजेंट लाइफ मी अल्लाह इज एंग्री उथ मी आई डन अलॉट अफ बैड थिंग आई न्यू अल्लाह डजेंट वॉट मी टू डू दिस दिस एंड आई डेड इट एनी वे एंड डेड इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगैन सो आई एम बेसिकली ऑफ ऑफ अल्लाह गुड बुक्स माई प्रेयर डोट मीन एंड पीपल इंटरनलाइज दैट यू नो वट यू डू आई एम अ बैड पर्सन खुद यू मेक डॉ फॉर मी बिकज आई एम डिसकॉलीफाइड ऑलरेडी सो यू नीड टू मेक डॉ फॉर मी बिकज आई एम होपिंग एट लीस्ट अल्लाह विलसन टू यू Maybe I have a chance because there's no way I, he's going to listen to me. You seem to have a much better connection with Allah than I do. Let me take you back. Short reminder: Who was the offer made to by Nuh alayhi salam? Nuh alayhi salam was making this offer to one of the most rebellious nations on earth, continuously rebellious. And he said, mm-hmm. "If you can just come ask forgiveness, not only will Allah give you forgiveness, He'll open up the world for you." The part is very simple. Why? After you see Allah Taala, because Khama Chan. जो मोमेंटे अपनी क्षमा चाहें से मोमेंटे इनशाल्ला अपना सब गुण आल्ला तला माफ कर देवें यतटाई तो सीम्पल एक कथा को कारण अपना अने के नीते ना बाट हम एक ही कथा बोलो अपना मन थे फिलिंगस जो नहीं आनी आल्ला तला क्षमा चान अवश्य अपनी क्षमा लाभ करबें देखे Forgive, seeking forgiveness is not for you. Maybe for somebody else, but I'm a lost case. I'm a terminal case. I'm beyond hope. I'm already done for. If anything, my mom will make du'a for me, or this one will make du'a for me. And this is where Shaitan comes. Shaitan mm-hmm. uses that when Shaitan he takes advantage of the hopelessness of people, and that's one of the doors to shirk. You know that one of the doors to shirk. Why? Because then religions come. Fall. It a cub. कमन एक मिस्टेक हमारे जाए जो हमें फिल कर आल्ला तलार का क्षमा पासी ना अल्टारनेटिव वे सार्च करा शुरू कर दी जो एक्चुअल ही भारी पड़े जेम वन अफ द मेजर एट एक सैन हो सिल्कर दिखे आस्ते आस्ते मुव करी सोट अफ कलो जदू बा कारो देखान को मेथड पद्धति मैंने इसलाम रिलेटेड ना यको अनेक मेथडोलजिर सी जुक्त होते चाहिए आस्ता फिर सत्य मैंने धरण अनेक बिलीफ आज फेथ बिलीफ मैं फेक एकदम ही फेक जिसगल स्टील बिलीफ्ट मानुष कथाएं नहीं जो पर 
এক্সপ্লেনেশন মনে হয় আমার দেওয়ার প্রয়োজন নাই অনেকে অনেক ডিপ লেভেলে চলে যান আর কি মানে ইসলামকে ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় ডিপ লেভেলে সেটারই একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে মানে শিরকের সাথে আমরা জড়ায় পড়ি যখন আমরা ইসলামিক প্রদর্শিত পথে যদি কোনো সলিউশন না পাই আল্লাহর থেকে বিশ্বাস যখন উঠে যায় Go ask him, be good to him, put some chocolate in front of his grave and he'll ask Allah to take care of your problems because you're too messed up. You can't deal with Allah, he's too angry with you. He however was in Allah's good book, so you go through him. This is how shirk opens up. Khub common, I mean, I can use the term use to learn how to do it, but I don't know how to do it. I don't know how to do it, but 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 I don't know how to do it. কবর আছে তার থ্রুতে আল্লাহ তালার কাছে আপনি কিছু একটা চাবেন আমার মনে হয় না মানে এর থেকে শিরকি কোনো অ্যাক্টিভিটি হইতে পারে মানে আপনি আরেকজনকে মানে ধরে নিচ্ছেন উনি ওইরকম ক্ষমতা সমতুল্য যে আল্লাহ তালার মতোই আপনাকে কি ক্ষমতা দিয়ে গুনা মাফ করে মানে কতটা বিশ্রী একটা থট সেটার একটা খুব স্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে এটা ইন আদার ওয়ার্ডস দি এসেন্স অফ আওয়ার ডাইরেক্ট কানেকশন উইথ আল্লাহ which is what iman is which is what tawhid is which is what la ilaha illallah is the essence of it is you get to ask allah directly for what you need and i'm telling you i'm reminding myself the thing we need the most because it will take care of all of our needs is seeking forgiveness now there's a seeking of forgiveness by the tongue and there's a seeking of forgiveness by the heart human beings tend to be defensive if i criticize you for something hey i saw you said that why did you say that i didn't mean it like that You don't understand what I was going through. Excuse me. You don't even understand the whole story. Hey, I noticed that you did this this. You get defensive immediately. এরকম আমরাও হয়ে যাই মানে আমাদের কোন একটা দুর্বলতা দেখা যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় বা আমাদের কোন একটা রং কিছু যদি আমাদেরকে টার্গেট করে বলা হয় তুমি এটা কেন করছো বা এটা কেন করো মানে আমাদের মধ্যে থেকে একটা অটো ডিফেন্সিভ অ্যাটিটিউড চলে আসে মানে বাধা দিয়ে দাও মত এই ভাই আমি আমি আমার আপনি কি মনে করছেন হ্যাঁ আপনি জানেন আমি কি আমি কি করতেছি না করতেছি আপনি আমার পুরো কাহিনী জানেন মানে এই যে ডিফেন্সিভ একটা অ্যাটিচিউড চলে আসে এটার জন্য দেখা যায় যে আমাদের অনেক ভাই ও বোনেরা মানে কোনো কারণে কথা শুনতে চান না বা প্রশ্ন বিদ্ধ হইলে অনেক বেশি খেপে যান রাগ হয়ে যান আর কি সো সেটাই কমন এটা অনেকের মধ্যে বিরাজ করে আর আপনারও বুঝতে পারতেছেন ইস্টেক ফারের ব্যাপারটা আসলে বা ক্ষমাচার ব্যাপারটা জিব্বা দিয়েও হয় আবার অন্তর থেকেও হয় সো এটার মধ্যে প্রচুর ডিফারেন্স আছে بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره human beings have good view of themselves but they make lots of excuses they keep throwing excuses if you're going to seek Allah's forgiveness you have to find a time it doesn't matter if you don't know arabic and you only know punjabi and you only know bangla or bahasa or english or urdu it doesn't matter hmm. you speak to Allah and you genuinely admit to him what you've done wrong and don't make excuses মানে বারবার হয়তো অনেকের মনে হতে পারে যে এরকম একটা আর্টিফিশিয়াল ফিগার মানে এই ধরনের একটা ফিগারকে কেন বারবার দেখানো যায় ক্ষমাচার ক্ষেত্রে আমরা অনেকে অনেক ধরনের মেসড আপ তো সবাইকে যদি অ্যাকোমোলেট করে আপনি চিন্তা করেন মানে ভিডিওতে যে ক্যারেক্টারটা দেখানো হচ্ছে কেউ হয়তো বিভিন্নভাবে বায়াসড হয়ে কালচারালি মানে মোটিভেটেড হয়ে বিভিন্ন রকম অ্যাডাপ্টেশন চলে আসে তাদের লাইফে যেটা ইসলামের শরিয়া লঙ্ঘন করে একদম পুরোপুরি লঙ্ঘন করে সেইখান থেকে কামব্যাক করার যে ব্যাপারটা মানে গুণা মাফ হওয়ার জন্য ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো মানে গুণা আপনি আল্লাহ তালার কাছে নিয়ে আসেন মানে আপনি ওই কাজের সাথে জড়িত ছিলেন ওই পাপ করছেন এরকম একটা পরিবেশ থেকে আপনি ক্ষমা চাওয়ার জন্য আল্লাহ তালার কাছে আসবেন আল্লাহ তালা এতটাই ক্ষমাশীল মানে আপনি ক্ষমা চাওয়ার সাথে সাথে সেটা ক্ষমা কাউন্ট হয়ে যাচ্ছে আপনি ইমেজিনও করতে পারবেন না আমরা স্পিরিচুয়াল জিনিসটা দেখতে পারতেছি না হয়তো বাট ইম্প্যাক্টটা এতটাই পজিটিভ আপনি কিভাবে সেটা ফিল করবেন সেটা নিয়েও বলা হয়েছে সামনে আপনি দেখে আসি ইটস রিয়েলি হার্ড টু ডিউ দ্যাট Because even when you stand in the mirror, you lie to yourself. Hmm. You tell yourself, I'm not that bad. I have reasons for what I did. I have justification. I've been through a lot. But when you're going to come in front of Allah, you have to forget about justifying. Because all of your justifications, He knows them already. Hmm. He knows what you were going through. He knew it was a tough time. He knew that this was overwhelming you, that was overwhelming you. I was under a lot of stress, Ya Rab, that's why I drank. Don't give Him the reasons. He knows your reasons better than you do. You need to come to him openly without any filters without any hesitation with no guard with no shame you're embarrassed to even admit this to anyone until you completely openly admit to Allah how messed up you've been and how you've messed up completely openly 
And as you do it, let me tell you, as you start verbalizing those things, I would be hard pressed to think tears are not going to roll down your eyes. It is true. Apni mani life e jotto dhoroner ei kharap kaj kore thaken na keno. Kauke personally naam dhore ba kono ekta activity ne bolte achhi na. Eta je kono dhoroner kharap kaj hote pare. Eta hote pare kono rokom drinking habit, kono rokom smoking habit, kono rokom abusive apnar moddhe theke hoyto ekta character chilo je sobai ke abuse korto. বা এরকম যে আপনি খুব রাগী মানে অতিরিক্ত পরিমাণ রাগে আপনি মানুষকে আসলে তেমন একটা পাত্তাই দেন না নিজে সব সময় নিজেকে গর্ববোধ করছেন অহংকার করছেন এই সব কিছু কিন্তু আপনি অ্যাকোমোডেট করেন বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে আসে আর আপনি যখন ক্ষমা চাবেন আল্লাহ তালার কাছে কিন্তু মন খুলে মানে আপনার মন থেকে সব সব ছেড়ে দিয়ে মানে ফুললি ডিভোটেড হয়ে আল্লাহ তালার প্রতি যে আমি এটা করছি আল্লাহ তালা থেকে অন্য কে আপনার এই পরিস্থিতির সম্বন্ধে ভালো জানে না সঙ্গে আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা মোমেন্টে আপনার কে দেখতেছেন আপনাকে অবজারভেশন রাখছেন তো আমি আপনাকেও রিমাইন্ডার দিতে চাই বা আমাকেও মনে করাইতে চাই যে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দেখতেছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে অবজারভেশনে রাখছেন এবং আল্লাহ তালা সবচেয়ে ভালো জানেন না আমাদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে তো একমাত্র আল্লাহ তালাই আছেন যার কাছে আমরা একদম মন খুলে সব ধরনের বাধা পাড়ায় মন খুলে আল্লাহ তালার কাছে আমাদের নিজেদেরকে সাবমিট করতে পারি আমাদের প্রবলেমগুলো শেয়ার করতে পারি সো সেই দোয়া করার ব্যাপারে বলা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ট্রুলি যদি আপনি এটা করেন আপনার চোখ থেকে আসলে পানি বের হওয়া সেটা একেবারেই ন্যাচারাল এবং আসলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি আসলেই মন থেকে আল্লাহ তালার কাছে আপনি নিজেকে সাবমিট করতে পারছেন ইটস ইম্পসিবল ফর হিউম্যান বিং টু ওপেন আপ সো ভুলনারেবল বিফোর আল্লাহ বিফোর এনি ওয়ান এন্ড স্পেশালি আল্লাহ টু ওপেন আপ সো মাচ এন্ড দেন নট বিলিভ নট হ্যাভ টিয়ার্স রোল ডাউন দেয়ার আইস বিকজ দ্যাটস ইটস ইটস আ মোমেন্ট অফ উইকনেস to the world you have to show yourself as strong and confident and you're just fine everybody sees you and thinks everything's okay but the only one who gets to know nothing is okay there's a lot of problems is allah right you have to open up to him completely and then you're going to be in a position to ask for forgiveness <laughs> then you get to beg in sajda then it turns into something else then it's not just astaghfirullah 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 it's a real conversation with allah it's a real confession with allah azza wa jalla That's a powerful powerful thing. Try it for yourself. Right. You have to find alone time alone to yourself. You have to make sure nobody else is listening. You can't even do it in the middle of the night. You get up from the bed, the wife is still in bed, you sit on the side of the bed, ya Allah forgive me and she's listening. You can't do that. Mane ei rokom bhabe khoma chawar bishoy ta amar mono hoy ekdomi apnar jeta uchit personally ta apu bhaiya jei dekhte chen ba amar theke boshe choto boro je jekhan theke dekhte chen shobar jonno chhele me shobar jonno amar mono hoy এই ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারটা একদম একাকিত্বে আল্লাহ তালার সাথে সরাসরি করা উচিত নামাজের বিছানায় আপনি নিজের মতো করে নামাজ পড়ে নিয়ে সরাসরি আল্লাহ তালার কাছে চান অ্যান্ড মেক শিওর আপনি পুরোপুরি একা এবং ফুল কনসেন্ট্রেশন আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন বি ইন দ্য খার বাই ইউরসেলফ ডন ম্যাটার বি সামওয়ার অলোন দিস ইজ জাস্ট ইউর টাইম উইথ আল্লাহ ইউর অলোন টাইম উইথ আল্লাহ অ্যান্ড ভার্বালাইজ ইট হিয়ার ইউর সেলফ সে ইট দের ইজ ওয়ান থিং টু জাস্ট হুইসপার ইট অ্যান্ড ইফ ইউর জাস্ট কেন মেমোরাইজ আ বাঞ্চ অফ দা আজ in arabic and you don't even know what they mean and just recite them <laughs> if you're going to keep doing that and those duas are beautiful they're powerful but if the, your heart isn't speaking them your tongue is speaking them then you're not seeking istighfar yet may Allah reward you for the dhikr that you're doing for every harf that you're reciting but that's not istighfar istighfar is something else nani apni onek lo dua mukosto kore ekta porto bibi kore portesen but actually dua r ortho ta ki ebong আপনি যে আল্লাহ তালার কাছে মন থেকে ক্ষমা চাচ্ছেন সেই ফিলিংসটা যদি আপনি ড্র করতে না পারেন চোখ থেকে পানি না আপনার বের হয় কষ্ট করে আপনি যে আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা শক্ত হবে নাই চান আসলে এই ইস্তেফার বা ক্ষমা চাওয়াটা সাকসেসফুল হবে না আপনি জিকির করার জন্য সেটা সোয়াপ পাবেন প্রতিটা হরফ উচ্চারণ করার জন্য আপনি সেটার সোয়াপ পেতে পারেন কিন্তু ট্রু ইস্তেফারের জন্য আপনাকে কি মন থেকে সেই ফিলিংসটা আনতে হবে যে স্ট্রং ফিলিংস সেই কানেকশান যে আপনি নিজেকে সাবমিট করতেছেন এবং এটা আপনি কখনো আর করবেন না সেরকমই একটা কমিটমেন্ট নিয়ে আপনি আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য বসছেন একাকিত্বে সেই দোয়া করতেছেন আমি মনে করি আপনাদের সবার কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে ব্যাপারটা যে ইস্তেফার ব্যাপারটা কতটা শক্তিশালী এবং ক্ষমা চাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যে ক্ষমা চলে আসে এবং স্কাই ওপেন হয়ে যায় আকাশ আপনার জন্য ওপেন হয়ে যায় ফেরেস তারাও আপনার কাছে আসে মানে আপনি যখন খারাপ কাজের সাথে জড়িত আপনার আশপাশে ফেরেস তারাও কিন্তু থাকবে না মানে অনেকে স্পেশালি যারা দেখতেছেন স্মোকিং করেন বি সিগারেট খান মটট মানে দুই চারটা একটা পার্টি শার্টি হয়ে যায় মানে এরকম অ্যাটিচিউডে অনেকেই আসেন 
অকেশনাল রেগুলার এরকম বিভিন্ন লেভেলে এগুলোর সাথে অ্যাডেড তাদের জন্য বলছি ভাইয়েরা পুরা সবাই মে বি ইটস টাইম টু আস্ক ফর ফরগিভনেস আল্লাহ তালার কাছে আমরা ক্ষমা চাই জানি না কে কয়দিন বেঁচে থাকবো কে কতদিন আসলে এই ক্ষমা চাওয়ার সুযোগটা পাবো তো যতদিন আমাদের কাছে সুযোগ আছে সেই সুযোগটা আমরা কাজে লাগাই আর আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ফ্রি কোরআন এডুকেশনকে আমাদের সাথে এরকম একটা কাজ করার সুযোগ করতে দেওয়ার জন্য আর ইনশাল্লাহ আপনারা চ্যানেল ডিসক্রিপশন বক্সে ওনাদের এই ভিডিওর লিঙ্কগুলো পেয়ে যাবেন আর মোস্ট অ্যামেজিংলি ওনারা নট অনলি ইংলিশ বাট অলসো বাংলা থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে ওনারা এই ভিডিওগুলো বানিয়ে থাকেন তো তাদের আরও অনেক যে কাজ আছে সেগুলো দেখার জন্য আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে চেক করতে পারেন অন্যান্য চ্যানেলের লিঙ্ক এবং স্পেশালি বাংলাতেও তারা যে কন্টেন্টগুলো করতেছেন সেগুলোর লিঙ্কও আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন আর ক্ষমা চাওয়ার জন্য আমার মনে হয় আর কারো দেরি করার দরকার নেই এটা দেখে যদি কেউ উপকৃত হতে পারে যতটুকু পরিমাণেই হোক আমি মনে করি আপনার সেটা তার সাথে শেয়ার করে দেওয়া উচিত যে ভিডিও নিয়ে আপনাদের যে মন্তব্যগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই একটু কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি সেগুলো নিয়ে খুবই আগ্রহ নিয়ে ওয়েট করি করার জন্য যখনই সুযোগ পাচ্ছি একাকিত্বে আল্লাহ তালার কাছে সে ক্ষমা চাওয়ার মতো করেই ক্ষমা চাই আস্তা ফিরল আস্তা ফিরল আস্তা ফিরল এভাবে বলে মানে কোনো জিনিস জিকির করে মনে হয় জিকিরে সোয়াবটা পাওয়া যাবে কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার জন্য যেই দোয়া আপনি করতেছেন মেক শোর আপনি সেই দোয়ার অর্থটা জানেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যে জিনিসের জন্য আপনারা ক্ষমা চাচ্ছেন সেটা যেন আল্লাহ তালার কাছে অ্যাকসেপ্টেবল হয় সেই জন্য মন থেকে দোয়া করেন এবং যখন আপনি সাবমিট করতেছেন নিজেকে পুরোপুরি মনে করেন সেখানে কেউ নাই একমাত্র আল্লাহ তালা এবং আপনি সরাসরি কানেক্টেড হচ্ছেন তো সালাতের পর একদম একাকিত্বে সুন্দরভাবে দোয়া চান আল্লাহ তালা সবার মনকে শান্তিতে এবং খুশিতে পরিপূর্ণ করে দিক আর ইনশাল্লাহ আবার নেক্সট ভিডিওতে সবার সাথে দেখা হচ্ছে টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর বেশি বেশি করে স্টেক ফার আদায় করবেন টিল দেন এভরি টেক কেয়ার লাভ ইউ অল আজকের জন্য এখানে আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ